హిమాచల్ గవర్నర్గా కల్రాజ్ మిశ్రా బీజేపీ సీనియర్ నేత కల్రాజ్ మిశ్రాను కేంద్ర ప్రభుత్వం సోమవారం హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్గా నియమించింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న ఆచార్య దేవవ్రత్ను గుజరాత్ గవర్నర్గా బదలాయించింది కాగా యూపీకి చెందిన డెబ్బై ఎనిమిది సంవత్సరాల కల్రాజ్ మిశ్రా నరేంద్ర మోదీ కేబినెట్లో చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమల మంత్రిగా పనిచేశారు కొరాస్ కమాండో ఫర్ రైల్వే సెక్యూరిటీ ఉగ్రవాదులు నక్సలైట్లు సంఘ విద్రోహ శక్తుల నుంచి ఎదురయ్యే సవాలను ధీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు రైల్వేలు సొంతంగా రక్షణ దళాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునున్నాయి ఈ దళాన్ని కొరాస్ అంటే కమాండో ఫర్ రైల్వే సెక్యూరిటీగా వ్యవహరించనున్నారు జాతీయ భద్రతా దళం ఎన్ఎస్జి కేంద్ర రిజర్వ్ పోలీస్ దళం సిఆర్పీఎఫ్ల మాదిరిగా కొరాస్కు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు విద్రోహులు అమర్చిన మందు పాత్రలు బాంబులను గుర్తించడం వాటిని నిర్వీర్యం చేయడంలోనూ తర్ఫీతు ఇస్తారు నూట ఇరవై రెండు మంది కమాండోలతో కూడిన బెటాలియన్ కు హర్యానాలోని అంబాలాలో ప్రత్యేక శిబిరంలో ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తారు వీరిని దేశంలోని వివిధ సాయుధ బలగాల నుంచి ఎంపిక చేస్తారు దారిద్ర్యం నుంచి విముక్తి చెందారు భారత్లో దశాబ్ద కాలంలో ఇరవై ఏడు పాయింట్ ఒక కోట్ల మంది పేదరిక నుంచి బయటపడినట్టు ఐక్యరాజ్య సమితి రూపొందించిన బహు పార్శ్వపు పేదరిక సూచిక మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్ ఎంపీఐ వెల్లడించింది యుఎన్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ యుఎన్డిపి ఆక్స్ఫోర్డ్ పావర్టీ అండ్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ కలిసి రూపొందించిన ఈ సూచికా తాలూకా నివేదిక ప్రకారం మన దేశం వేగంగా పేదరికాన్ని తగ్గించుకోగలుగుతుంది జార్ఖండ్ వేగవంతమైన అభివృద్ధి దిశగా సాగుతుంది ఆ రాష్ట్రంలో పదేళ్ల అంటే రెండు వేల ఐదు ఆరు రెండు వేల పదిహేను పదహారు కాలంలో పేదరికం నలభై ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం మేరకు తగ్గింది ఇండియా ఇథోపియా పెరూ దేశాలు పేదరికాన్ని తగ్గించడంలో చెప్పుకోదగిన రీతిలో ముందున్నాయి నూట ఒక్క దేశాల సూచికలను ఈ నివేదికలో పొందుపరిచారు ఇందులో ముప్పై ఒకటి స్వల్పదాయ దేశాలు అరవై ఎనిమిది మధ్యదాయ దేశాలు ఆయా దేశాల్లో నూట ముప్పై కోట్ల మంది బహుముఖ పేదరికాన్ని అనుభవిస్తున్నారు పేదరికాన్ని అది ఏ రూపంలో ఉన్నా నిర్మూలించాలనేది ఐక్యరాజ్య సమితి సుస్థిర అభివృద్ధి లక్ష్యాల్లో మొదటిది నివేదిక ఈ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ రెండు వందల కోట్ల జనాభా గల పది దేశాలు అనగా భారత్ బంగ్లాదేశ్ కంబోడియా కాంగో ఇథియోపియా హైతీ నైజీరియా పాకిస్తాన్ పెరూ వియత్నాం దశాబ్ది కాలంలో ఈ లక్ష్య సాధన దిశగా చెప్పుకోదగ్గ ప్రగతి సాధించాయని వెల్లడించింది పై పది దేశాల్లో పట్టణ ప్రాంతాలతో పోల్చుకుంటే గ్రామీణ ప్రాంతాలు మరింత పేదరికం మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్నాయి అది దురుద్దేశాల నివేదిక కశ్మీర్లోని పరిస్థితిపై ఐక్యరాజ్య సమితి మానవ హక్కుల విభాగం జారీ చేసిన నివేదికపై భారత్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది దురుద్దేశాలు అవాస్తవాలతో కూడిన ఈ నివేదిక పాకిస్తాన్ నుంచి పుట్టుకొస్తున్న ఉగ్రవాదం అనే మూలాంశాన్ని విస్మరించిందని భారత విదేశాంగ శాఖ పేర్కొంది కశ్మీర్లో నెలకొన్న అనేక సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు అటు పాకిస్తాన్ లేదా ఇటు ఇండియా ఏ చర్యలు తీసుకోలేదని ఐరాస తాజా నివేదికల్లో పేర్కొంది దీనిపై విదేశాంగ శాఖ అధికారి ప్రతినిధి రవీష్ ఢిల్లీలో విలేకరులతో మాట్లాడారు సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని విస్మరించారు భారత ప్రాదేశిక సమగ్రత సార్వభౌమాధికారాలను ఉల్లంఘిస్తూ కశ్మీర్లో మూల సమస్య అయిన సీమాంతర ఉగ్రవాదాన్ని విస్మరిస్తూ ఈ నివేదికను రూపొందించారు పాక్ నుంచి పుట్టుకొస్తున్న ఉగ్రవాదుల వల్ల జరుగుతున్న నష్టాన్ని పట్టించుకోలేదు ఇండియాకు ఉగ్రవాదాన్ని ప్రభుత్వమే ప్రోత్సహించే పాకిస్తాన్ కు మధ్య కృత్రిమ పోలిక తేవాలన్న ప్రయత్నం ఈ తాజా నివేదికలో కనిపిస్తోంది దీనిపై ఐరాస మానవ హక్కుల కార్యాలయానికి ఇండియా తన తీవ్ర నిరసనను తెలిపింది నివేదికను ఇలా విడుదల చేయడం వల్ల ఐరాస విశ్వసనీయత చిత్తశుద్ధి దెబ్బతింది భారత విధానాలు ఆచరణలు విలువలను విస్మరించిన ఈ నివేదిక తన విశ్వసనీయతనే ప్రమాదంలోకి నెట్టుకుంది అని చెప్పారు డాలర్ డ్రీమ్స్ కి పచ్చ జెండా భారతీయ ఐటీ నిపుణుల ప్రయోజనం చేకూర్చే గ్రీన్ కార్డు బిల్లును అమెరికా ప్రతినిధుల సభ హౌస్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆమోదించింది జనాభా ఎక్కువ ఉన్న దేశాలకు తక్కువ ఉన్న దేశాలకు ఒకే నిబంధనలు అమలవుతూ ఉండడంతో భారత్ చైనా ఫిలిప్పైన్స్ కు చెందిన వలసదారుల దరఖాస్తులు కుప్పల తెప్పలుగా పెండింగ్ లో ఉన్నాయి ఈ బిల్లు ఫెయిర్నెస్ ఫర్ హై స్కిల్ ఇమిగ్రేట్స్ చట్టం రెండు వేల పంతొమ్మిది లేదా హెచ్ఆర్ వన్ జీరో డబల్ ఫోర్ అనే బిల్లు మూడు వందల అరవై ఐదు అరవై ఐదు ఓట్లతో సభ ఆమోదం పొందింది ఇది చట్టంగా మారితే భారత్ చైనా తదితర దేశాలకు చెందిన ఐటీ వృత్తి నిపుణులు ఎంతో కాలంగా గ్రీన్ కార్డుల కోసం చేస్తున్న నిరీక్షణకు తెరపడుతుంది తాజా బిల్లు ఉద్యోగాలకు వచ్చే వారిపై దేశానికి ఇంత కోటా అంటే సెవెన్ పర్సెంట్ అనే పరిమితిని ఎత్తివేయడం కుటుంబాలు ఇతర అవసరాలతో వచ్చే వారికి సంబంధించి ఈ కోటా ఏడు నుంచి పదిహేను శాతానికి పెంచడానికి ఉద్దేశించింది ఈ బిల్లు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆమోదం పొంది చట్టం కావడానికి ముందు అధికార రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఆధిక్యం ఉన్న సెనెట్ ఆమోదం పొందాల్సి ఉంటుంది
సోమాలియాలో నరమేదం సోమాలియాలో ఉగ్రవాదులు నరమేదం సృష్టించారు తీర ప్రాంత పట్టణం కిస్మయాలోని ఓ ప్రముఖ హోటల్పై ఆత్మాహుతి దాడి చేశారు హోటల్లోకి చొరబడి విచ్చలవిడిగా కాల్పులు జరిపారు ఈ మారణ హోమంలో ఇరవై ఆరు మంది మృతి చెందారు మరో యాభై ఆరు మంది గాయపడ్డారు మృతుల్లో పలువురు విదేశీయులు ఉన్నట్టు అధికారులు తెలిపారు ఈ హింసాకాండ తమ పనేనని ఆల్ షబాబ్ ఉగ్రవాద సంస్థ ప్రకటించింది దాదాపు పన్నెండు గంటల పాటు జరిగిన ఏరివేతలో భద్రతా బలగాలు ఉగ్రవాదులందరినీ మట్టుబెట్టారు అమెరికాపై చైనా ఆగ్రహం ఇరాన్పై అమెరికా విధించిన ఆంక్షలపై చైనా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది అమెరికా చర్యలు ఏకపక్షంగా ఉన్నాయంటూ ఈ చర్యలను అంతర్జాతీయ ఐక్యతకు పట్టిన క్యాన్సర్తో పోల్చింది ఇరాన్ ఆంక్షలపై చైనా విదేశాంగ అధికార ప్రతినిధి జంగ్ షాంగ్ అమెరికా తీరును తీవ్రంగా విమర్శించారు రెండు వేల పదిహేనులో ఇరాన్తో కుదుర్చుకున్న న్యూక్లియర్ ఒప్పందం నుంచి అమెరికా ఏకపక్షంగా తప్పుకోవడమే కాక కొత్త ఒప్పందం కుదుర్చుకోవాలని ఒత్తిడి చేయడం సమంజసం కాదని పేర్కొన్నారు ఈ బెదిరింపులు ఇరాన్ను ఇంకా సంఘటితం చేస్తాయే తప్ప ఇరాన్ లొంగిపోవడం అసంభవం అన్నారు ఇరాన్పై అమెరికా విధించే ఆంక్షలపై చైనా తీవ్రంగా స్పందించడం ఇదే తొలిసారి అమెరికా గత కొంతకాలంగా ఇరాన్పై ఆంక్షలు కఠినంగా అమలు చేయడంతో ఇరాన్ చమురు ఎగుమతులు తీవ్ర ఊడుదుడుకులకు గురయ్యాయి దీంతో ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ తీవ్రంగా నష్టపోయింది అయినా ఆంక్షలకు భయపడిన ఇరాన్ యురేనియం నిల్వలను ఐదు శాతం నుంచి ఇరవై శాంతానికి పెంచుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తుంది రెండు వేల పదిహేనులో ఒప్పందంపై సంతకాలు చేసిన యూరోపియన్ దేశాలు జోక్యం చేసుకోవాలని కోరిన సరైన స్పందన లేకపోవడంతో అమెరికాతో తలపడాలని ఇరాన్ నిర్ణయం తీసుకుంది ఎట్టకేలకు టర్కీకి చేరిన ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రష్యా తయారీ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్రయం కొనుగోలు చేయరాదంటూ అమెరికా ఎంతో ఒత్తిడి తెచ్చిన ఎట్టకేలకు టర్కీ వాటిని కొనుగోలు చేసింది ఈ క్షిపణులు శుక్రవారం టర్కీ రాజధాని అంకారాకు చేరాయి ఈ చర్యతో అమెరికా టర్కీల మధ్య సంబంధాలు తీవ్రంగా దెబ్బతినే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నాటో సిద్ధాంతాలకు విరుద్ధమైందని అమెరికా చాలాసార్లు పేర్కొంది టర్కీ కనుక రష్యా నుంచి క్షిపణులను కొనాలని నిర్ణయం తీసుకుంటే మా నుంచి ఐదవ తరం అత్యాధునిక యుద్ధ విమానం ఎఫ్ థర్టీ ఫైవ్ తీసుకోలేదని పదే పదే హెచ్చరించింది అయితే ఈ హెచ్చరికలు పక్కన పెట్టి టర్కీ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వ్యవస్థను కొనడానికి నిర్ణయం తీసుకుంది రష్యా టర్కీలు రెండు వేల పదిహేడులోనే ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు చేశాయి అప్పటి నుంచి వీలు దొరికినప్పుడల్లా అమెరికా టర్కీపై ఒత్తిడి చేస్తూనే ఉంది దీనిపై టర్కీ అధ్యక్షుడు తయ్యప్ ఎర్డోగన్ చాలాసార్లు బహిరంగంగానే అసహనం వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికే ఎఫ్ థర్టీ ఫైవ్లో పెట్టుబడి పెట్టిన టర్కీకి ఈ నిర్ణయం శరాఘాతమే బ్లాక్ లిస్టెడ్ దేశాల నుంచి ఆయుధాలను కొనరాదంటూ అమెరికా తెచ్చిన కాట్సా చట్టం పరిధిలోని టర్కీని చేర్చి ఆంక్షలు విధించే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలుస్తుంది గ్రీస్లో అధికార మార్పిడి గ్రీస్లో జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రస్తుత ప్రధాని అలెక్సిన్ సిప్రాస్ ఓటమి పాలయ్యారు కిరియాకోస్ మిత్సోటకిస్ నేతృత్వంలోని న్యూ డెమోక్రసీ పార్టీ సిప్రాస్ నేతృత్వంలోని సిరిజా పార్టీపై గెలుపు సాధించింది ఆర్థిక సంక్షోభం ఎదుర్కొంటున్న దశాబ్ద కాలం తర్వాత జరిగిన ఈ ఎన్నికల్లో స్పష్టమైన తీర్పు వచ్చింది గ్రీక్ ప్రజలకు కిరియాకోస్ మిత్సోటకిస్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు గ్రీస్ సంక్షోభం దశాబ్ద కాలంగా ఆర్థిక సంక్షోభంలో కూరుకునే యూరప్ సమస్యల పిల్లాడు అని ముద్ర వేసుకున్న గ్రీస్లో ఏ రాజకీయ పరిణామం జరిగినా యూరప్ యూనియన్ దేశాలు నిష్టంగా గమనిస్తాయి రెండు వేల పదిహేనుకు పూర్వం గ్రీస్ దివాల తీసే దిశగా ప్రయాణించింది దీంతో వామపక్ష భావాలను ఆకర్షణ గల నేత సిప్రాస్ నేతృత్వంలోని సిరాజ్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది ప్రజలకు సరికొత్త పాలన అందిస్తానని గ్రీస్ కష్టాలు తొలగాలంటే గ్రెగ్జిట్ యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి బయటికి రావడం కావాలని ఎన్నికల సమయంలో సిప్రాస్ పదే పదే చెప్పారు పెట్టుబడిదారి వ్యవస్థతో ముడిపడి ఉన్న ఈ దేశంలో వామపక్ష పార్టీ అధికారంలోకి రావడం జరగదని రాజకీయ పండితులు భావించారు కానీ అనూహ్యంగా సిప్రాస్ అధికారంలోకి వచ్చారు గ్రెగ్జిట్ పై రెఫరెండం నిర్వహించగా మెజార్టీ ప్రజలు అనుకూలంగానే తీర్పిచ్చారు ఈ పరిణామంతో యూరోపియన్ యూనియన్ ఒక్కసారిగా ఉలికిపడింది కానీ సిప్రాస్ చివరి నిమిషంలో యూరోప్ ఆర్థిక శక్తివంతులు జర్మనీ ఫ్రాన్స్ తదితర దేశాల ఒత్తిడికి తలొగ్గారు గ్రెగ్జిట్ ను పక్కన పెట్టడమే కాక ఎన్నికల సమయంలో వ్యతిరేకించిన బెయిల్ అవుట్ ఒప్పందాన్ని తిరిగి చేసుకుని ప్రభుత్వం పెట్టే సంక్షేమ ఖర్చులో కోత విధించడం మొదలు పెట్టారు దీంతో ప్రజల్లో తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమైంది గ్రీస్ ఆందోళనలతో అట్టుడికింది దీనికి తోడు సిరియా ఇరాక్ నుంచి శరణ వలసలు కూడా గ్రీక్ ప్రజల్లో ఆందోళన పెంచాయి దీంతో జాతీయవాదం బయలుదేరి ఈ ఎన్నికల్లో సిప్రాస్ ఓటమి పాలయ్యారని విశ్లేషకులు అంటున్నారు